এগুলো আমাদের মোটামুটি শেষ এরপরে আসো এই যে আমরা কংক্রিটের স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক কংক্রিটের স্থিতি স্থাপক গুণাঙ্ক যেটাকে ই দ্বারা প্রকাশ করা হয় ঠিক আছে যেটাকে কি দ্বারা প্রকাশ করা হয় ই দ্বারা প্রকাশ করা হয় তো এই স্থিতি স্থাপক গুণাঙ্ক এসিআই কোড অনুযায়ী আমেরিকান কংক্রিট ইনস্টিটিউটের কোড অনুযায়ী একটা সূত্র হচ্ছে ই ইকুয়াল টু ডব্লিউ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফোর টু সেভেন জিরো হ্যাঁ ফোর টু সেভেন জিরো রুট ওভার এফ প্রাইম সি রুট ওভার এফ প্রাইম সি এই সূত্রটা আমাদের ইউজ করতে হবে এখন এইখানে লক্ষণীয় বিষয় যে ডব্লিউ ইকুয়াল টু কি ডব্লিউ হচ্ছে কংক্রিটের এক অকোজন ডব্লিউ হচ্ছে কি কংক্রিটের একক ওজন আর এফ্রাইম সি তো জানোই এফ্রাইম সি কংক্রিটের সর্বোচ্চ শক্তি কংক্রিটের সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ পীড়ন ঠিক আছে সর্বোচ্চ পীড়ন এখন এইখানে আর একটা বিষয় লক্ষণীয় যে এই যে কংক্রিট এই সূত্রটা আমি কখন অ্যাপ্লাই করবো এখানে একটা কন্ডিশন দেওয়া আছে সেই কন্ডিশনটা হচ্ছে এই ডব্লিউর পরিমাণটা আমাদের সব সময় টন পার ঘনমিটার ইউজ করতে হবে ঠিক আছে ডব্লিউর পরিমাণটা এই ডব্লিউর পরিমাণটা সব সময় কিসে ইউজ করতে হবে টন পার ঘনমিটার টন পার ঘনমিটার ইউজ করতে হবে তখন আমি এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করব তো এটার আরেকটা সূত্র আছে যেটা হচ্ছে এফপিএস পদ্ধতিতে এটা হচ্ছে মেট্রিক পদ্ধতি ঠিক আছে তো যখন মেট্রিক পদ্ধতি ইউজ করতে হবে তখন এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করতে হবে ঠিক আছে আর যখন এফপিএস এফপিএস ঠিক আছে এফপিএস ইউজ করব তখন সূত্রটা হচ্ছে ই ইকুয়াল টু ডব্লিউ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু থ্রি থ্রি রুট ওভার এফ প্রাইম সি রুট ওভার এফ প্রাইম সি ঠিক আছে এই সূত্রটা হচ্ছে এফপিএস এ তো এফপিএস এ পার্থক্যটা হচ্ছে কি আমাদের ফাউন্ড ফর ঘনফুট ঠিক আছে এই যে ডব্লিউর পরিমাণটা এই এই এটার জন্য হচ্ছে কত ডব্লিউর পরিমাণটা পাউন্ড পাউন্ড পার ঘন ফিট ঘন ফিটে ইউজ করতে হবে বোঝা গেছে এটার জন্য এই সূত্রটা তো চলো এটা দিয়ে আমরা একটা ম্যাথমেটিক্স দেখে আসি ম্যাথমেটিক্সটা এই দুইটা সূত্র একটু মনে রাখতে হবে এই সূত্রগুলো একটু মনে রাখবা সূত্রগুলো মনে রাখবা কোয়েশ্চেন বলা হচ্ছে প্রতি প্রতি ঘনমিটারে প্রতি ঘনমিটারে প্রতি ঘনমিটার কংক্রিটের ওজন কংক্রিটের ওজন এবং সর্বোচ্চ स्थितिस्थापक गुणाक अर्थात इर मान कत ये प्रश्न तो ये सल्यूशन करवा इजिली प्रथम मानगुल दिखे लक्ष्य करते हो देखो কত তেইশশো পঞ্চাশ কেজি প্রতি ঘনমিটার তো আমরা সূত্রটা একটু আগে দেখলাম যে আসলে এটা ঘনমিটারের নিয়ে কাজ করা যাবে না এটা কিসে নিয়ে কাজ করতে হবে নিয়ে কাজ করতে হবে তো আমরা জানি এক হাজার কেজি এক হাজার কেজি সমান এক টন তো যেহেতু কেজি থেকে আমরা টনে যাব টন হচ্ছে বড় ইউনিট কেজি হচ্ছে ছোট ইউনিট তাহলে এই তেইশশো পঞ্চাশ কে ভাগ দিব এক হাজার দ্বারা তাহলে এটা কিসে চলে দুশো বিশ এর মান হচ্ছে 
पर सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है से ताहले एक है डबल और मान टाइम रा बस अब दो दशमिक तीन पास पावर वन पॉइंट फाइव इनटू फोर टू सेवेन जीरो इनटू रूट ओवर एफ प्राइम सी अर्मान होते हैं दूसरा बीस गुणन 4270 इनटू रूट ओवर 220 कैलकुलेशन को ले ये मांट आस्ते से ये मांट आस्ते से 22 2 केजी फार सेंटीमीटर स्क्वायर तो ये तो ही होता है हमारे की आंसर उस तरह से ये तो ही होता है हमारे आंसर ए होते हैं हमारे आंसर ए मैट्रिक क्लियर की ना देखो ये गुलो होते हैं तो हमार शंकित तो तेज़ है थके ये विषय टक क्लियर की ना एक टू कमेंट करो जाना हो क्लियर अच्छा ओके ऐसा होले तो ये रिलेटेड आरोप किसी मैथमेटिक्स आसे ये गुलो कोरे फिल्बा ठीक है सर ये गुलो कोरे फिल्बा तो ये टाइम ही मुझे दिच्छी ये बारा शो नेक्स्ट टॉपिक होते हैं कंक्रीटर कंक्रीटर साफ शक्ति शक्ति ओ कंक्रीटर साफ शक्ति ओ साफ शक्ति परीक्षा है क्यों क्यों बहुत सिलेंडर सिलेंडर टेस्ट तो क्यों होते हैं एक टक घनों को जेह घनों के जेह घनों के प्रोटेक्टा सरफेस 150 मिलीमीटर बा 6 इंची करे हवा होगे ये एक तो घनावस्तु तो ये घनावस्तुर प्रत्येक टा पार्शो ये टा होता है 150 मिलीमीटर बाद 6 इंची ठीक है सर बाद 6 इंची ठीक प्रत्येक टा पार्श 150 मिलीमीटर और 6 इंची एक अन्य 150 मिलीमीटर बाद 6 इंची तो ये गुलो संपर्क के ये गुलो भाई बाबू डे प्रश्न करे जे कंक्रीट के चाप शक्ति फोड़ी का है क्यों बस साइज को तो टोको थके हैं ठीक है सें आर जो दिशे रा सिलिंडर हो है तो सिलिंडर के बेस एवं होता है उच्चता सिलिंडर के बेस जे इकहन ते क्या तो टोको बेस होते को तो एक्सपोन्सर्स 300 मिलीमीटर, मिलीमीटर और 12 इंची, ठीक है सर? यही होता है सिलेंडर आर क्यूब। तो बांग्लादेश के प्रेक्षा बोटे सबसे बेसिक प्रोसेसिंग तो होती है ये जैसे सिलेंडर टाइम, ठीक है सर? 
सिलिंडार टेस्ट सब चे बी प्रचलित तो ये सिलिंडार टेस्ट सिलिंडार जो तैरी है चौबीस घंटा पर इटार फर्मा थे तुले फेला है तो चौबीस घंटा पर फर्मा थे तुले हे लैबे नहीं जो है लैबे नहीं जावर पर सात दिन चौदह दिन अथवा एकुश दिन अथवा आठाइस दिन ये किंग मानी हमें पानी से भिजिए रखा है तो ये किंग आर चौबीस घंटा फल चौबीस घंटा मानी हे टेस्ट कर आठाश दिन हो जा चौबीस घंटा आगे तुल तुले फिलते हैं चौबीस घंटा आगे तुलते हैं चौबीस घंटा आगे तुले फेले ये टेस्ट करा सिलिंडार टेस्ट बाब टेस्ट मेसिन आई मेसिने सहाजे चूर्ण कर चूर्ण कर जे रेशियोते सिलिंडार तैरी रेशियोते स्ट्राचार निर्माण कर टीके थे कि ना से हमें मानगुल टेस्ट कर बेर है तो आशा करी विषय गो क्लियर यो हम तुम्हारा आगे देखो बागुल कन्स्ट्रकशन प्रसेस और विभिन्न अनेकगुल सबजेक्ट पड़े आस मेटेरियल से छो ठीक है तो आशा करी एगुलो क्लियर जो एगो क्लियर है एगुल कर फिलबा और क्या से अध्याय स्थायित्वपूर्ण होते तो तो स्थायित्व सम्पन्न काठामेश विभिन्न देशे कि आसु नियंत्रित संस्था जेम बांगलेश नैशनल बिल्डिंग कोड अमेरिकान आमरिकान कंक्रिट इन्स्टिट्यूट तरह विश्व जेको कान्ट्री ते जे सड़क तरह हम ब्रिज तो जेगुल निर्माण कर रेल रेल ब्रिज से हमरिकान रेलवे इंजिनियारिंग एसोसिएशन जी कोड आईगुल अनुजाई क्षेत्रा है तो यो नहीं क्षेत्रा है तो ये से काम निरापतार जो से कोडगुल जरूरी तो एस काम डिजाइन काठाम डिजाइन तो ये काठाम डिजाइन किस विधि विधान डिजाइन भित्तीफद अनुविधि निरापद अनुविधि निरापद अनुविधि डिजाइन भित्तीगुल मध्य एगुलते दूटा नियम आर एक हे वार्किंग वार्किंग स्ट्रेस डिजाइन वार्किंग स्ट्रेस डिजाइन जेटा के संक्षेपे बला है डब्लिओ एस डी और एक हे आल्टिमेट 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 डिजाइन अब स्ट्रक्चर वन टू दुटा डब्ल्यू एस डी मेथड दुटा पद्धति आको काठाम डिजाइन कर आगे लोड कैलकुलेशन व्यवहार कर पद्धति डिजाइन टाइम ठीक है 
তো এইগুলো নিয়ে এরপরে আমাদের বিস্তারিত আলোচনা আছে তারপরে এখন একটু মোটামুটি করি যেমন এই যে WST মেথডটাতে তোমার কংক্রিট ও স্টিলের ইলাস্টিক রেঞ্জের সর্বোচ্চ সীমা মোতাবেক কংক্রিট ও স্টিলের এটা হচ্ছে কি WST তে কংক্রিট ও স্টিলের সর্বোচ্চ ইলাস্টিক রেঞ্জের সর্বোচ্চ সীমা মোতাবেক অনুমোদিত স্ট্রেজ এই যে অনুমোদিত স্ট্রেজ হচ্ছে কি আমরা অনুমোদিত স্ট্রেজ FC দ্বারা প্রকাশ করছি ঠিক আছে এই অনুমোদিত স্ট্রেজ কে বিবেচনা করে তারপরে আমরা এটা ডিজাইন করব আর হচ্ছে আলটিমেট স্ট্রেঞ্জ ও কংক্রিট স্টিলের সর্বোচ্চ শক্তির সর্বোচ্চ শক্তির ভিত্তিতে কাঠামোর বিম স্ল্যাব বা অন্যান্য এটা হচ্ছে কিসের কংক্রিট ও স্টিলের ইলাস্টিক রেঞ্জের এই যে ইলাস্টিসিটি ধর্ম সেই ইলাস্টিসিটি রেঞ্জের উপর অ্যানালাইসিস করে আমরা WST পদ্ধতিতে কাঠামো ডিজাইন করে থাকব ঠিক আছে সেটা কলাম হইতে পারে স্ল্যাব হইতে পারে বিম হইতে পারে আদার্স যে কোনো স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে আর এই যে আলটিমেট স্ট্রেঞ্জ ডিজাইন এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে কাঠামো স্টিলের সর্বোচ্চ শক্তি সর্বোচ্চ শক্তির ডিফেন্ড করে শক্তির উপর অ্যানালাইসিস করে হচ্ছে আমাদের এই ডিজাইনটা করতে হবে ঠিক আছে তো এই ছিল প্রথম অধ্যায়ের আলোচনা এই ছিল প্রথম অধ্যায়ের মোটামুটি বিস্তারিত আলোচনা তো আশা করি এইগুলো ক্লিয়ার এখনো পর্যন্ত কোথাও কোনো সমস্যা আছে কিনা বা কোনো টপিক্স ক্লিয়ার বুঝতে অসুবিধা কিনা একটু জানাও আচ্ছা এগুলো যদি ক্লিয়ার থাকে তাহলে আজকে পর্যন্তই অর্থাৎ আমাদের ডিজাইন অফ স্ট্রাকচারের প্রথম অধ্যায় শেষ মোটামুটি আমি শেষ করলাম বাকিটা তুমি হচ্ছে ক্লিয়ার ক্লিয়ার কিনা একটু নিজে পড়াশোনা একটু করতে হবে ঠিক আছে ষষ্ঠ সেমিস্টারে কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ সাবজেক্ট এটা এটা রেফার্ট খাওয়া কোনো ভাবেই রেফার্ট খাওয়া যাবে না রেফার্ট যদি একবার হয়ে যায় তো এই রেফার্ট ছুটে অনেক টাফ এর জন্য একটু মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করা ঠিক আছে তো আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আগামী ক্লাসে আবার আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়টা ধরবো ইনশাল্লাহ